ప్రతి పత్రికలో మనం చూసినట్లుగా ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన భాగంలో భక్తులు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటై అంటే స్త్రీలారా ప్రభువులకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి నుడి స్త్రీలారా అన్నాడు ఏమన్నాడు మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండమన్నాడు సొంత పురుషుడు ఎవరు కుటుంబంలో అన్న ఒక పురుషుడే తండ్రి ఒక పురుషుడే తర్వాత బంధువుల్లో చాలా మంది పురుషులు ఉన్నారు కానీ బైబుల్లో కానీ మనకు స్పష్టంగా పలుకుతున్న మాట ఏంటి అంటే మీ సొంత పురుషుడు అనగా మీ దేహంలో దేహమైన పురుషుడు ఎవరయ్యా అంటే మీ భర్త కాబట్టి మీ సొంత పురుషునికి మీరు లోబడి ఉండమన్నాడు ఎలా లోబడమన్నాడు సంగము అతి కుటుంబ విషయాల్లో భార్య భర్త ఇద్దరు కూడా కలిసి పనిచేసేవారుగా ఉండాలి కలిసి పనిచేసేవారుగా ఉండాలి కుటుంబ లోటు పాటు గమనిస్తూ కుటుంబంలో ఉండదు లేదని గమనిస్తూ సమయం కొలది సమయోచితమైన ఆలోచన కలిగి వారు నడుచుకునే విషయాన్ని ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను చాలా సార్లు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా కుటుంబాల సమస్యలకు వినటానికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఎదురయ్యే సంభవాలు ఏంటంటే కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు పెళ్లిళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడే ఈ సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి పెళ్లి చేసేటప్పుడు అమ్మాయి తరపు అంటారు మా అమ్మాయి ఏ పని చేత కదండి ఏ పని చేయదు అమ్మాయికి పని చేత కదా అంటారు తర్వాత ఈ పెళ్లి కొడుకు తరపులు అంటారు కదా పిల్ల కుమార్ తరపులు మీ అమ్మాయి మా ఇంటికి వచ్చి ఏ పని చేసే పని లేదు కూర్చుంటే చాలా చదువుతారు దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక ఆలేము అమ్మాయికి ఏ పని చేయాలని చదువుతారు ఇది కూడా మేము ఏ పని చేయిపోయి వచ్చి కూర్చుంటే చాలా చదువుతారు ఇక పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఎవరు బాధపడాలి ఆ మాట్లాడే వాళ్ళు పెళ్లి చేసి నేను కూడా ఉన్నాను మన దాదాపుగా దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక ఇప్పుడు చదువుతున్న మాట ఏంటి అంటే మా మా అత్తగారు ఊర్లో ఒక ఆమె ఉంది వాళ్ళ కుటుంబము దాదాపుగా లక్ష డప్పులు కూరిపోయింది వారు తాగడానికి రోజు లీటర్ పాలు కావాలి టీ తాగటానికి ఇంట్లో నలుగురు టీ తాగటానికి టీకే లీటర్ పాలు కావాలి రెండు మూడు కోర్లు ఉండాలి తిండి ఎక్కువ పని మాత్రం ఒకనే చేయాలి ఇంట్లో యజమాడు పనికి పోతామంటే ఏమ్మ ఇల్లు ఇంత దినస్థితిలో ఉంది కదా నువ్వు పనికి పోవచ్చుగా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసుకు వచ్చారు అవనే మాట ఏంటి అంటే పిల్లలు అప్పుడు పని పంపిన జ్యూతివే అంటే కుటుంబం అప్పుల్లో గురిగిపోయినా ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఆ రోజు ఇప్పుడు మాట అర్థం పెట్టుకొని కుటుంబాన్ని ఎదగనీయకుండా చేస్తా ఉంది పిల్లలు రాలకించండి అలాంటి బాధ ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ ఉన్న భార్య భర్తలు ఎవరైనా వీరు మాత్రమే కదా ఈ మాటలు ఉన్న మనందరికి పెళ్లి రోజులు ఏం చెప్పుకున్నా కూడా ఎవరు మీతో రాదు కానీ మీ కుటుంబంలో లోటు పాటు గమనించి సమయానుకూలంగా అనుకూలంగా మన కుటుంబం ఏం చేస్తే బాగుపడితే ఆలోచన కలిగి ఇద్దరు కలిసి పని చేసుకోవాలి ఇద్దరు కలిసి పని చేసుకోవాలి అనేది నా భావన ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా అంతా కలిసి పని చేసుకునేవారు అంతా కలిసి పని చేసుకునేవారు వారి ఇరు నుంచి రాయబడిన మరొక మాట ఏంటి అంటే అపోసుడు కార్యాలు పద్దెనిమిదిలోనే దయచేసి పద్దెనిమిది వచ్చిన భాగంలో వారు కలిసి దైవ శాఖ వెంబడించారు అనగా దైవ భక్తి కలిగిన వారు దేవుని వెంబడించిన వారు నెట్ ఉన్నాను వివాహం కాకముందు మీ అమ్మాయి ఏం చేస్తామంటే మా అమ్మాయి పాత్ర పోయిందండి అమ్మాయి బలే పాత్ర మీద పాటలు బలే పాటిని చదువుతారు మేము కూడా పాస్టర్ సంతోషపడి ప్రార్థన పోయి పిల్ల అని చెప్పేసి బాగా ఆనంద పడతాం ఇక పెళ్ళైంది మొదలు చర్చి మొహం చూడదు దేవుని స్తోత్రం కలిగిన ఏదమ్మ చర్చి అంటే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి విత్త వస్తా అనుకున్న పాస్టర్ గారు అంటది ఇచ్చిన తర్వాత ఏదమ్మా ఇచ్చలేదు రావంటే పిల్లలతో కుదరలేదు పాస్టర్ గారు అంటది దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక నేను అంత మాట ఏంటి అంటే మీరు కలిసి దేవుని వెంబడించాలి భర్త భార్య ఇద్దరు దేవుని వెంబడించాలి కొన్నిసార్లు కొన్ని ఆటంకాలు కలిగినా ఒకరిని ఒకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒకరినొకరు పురి కొనుక్కుంటూ దేవుడు ఎందుకు రావాలి ఎందుకంటే మన జీవితాల్లో దేవుడు తప్ప వేరొక దిక్కులేదన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక దంపతులు ఇద్దరు కూడా కలిసి దేవుడిని దైవ శాఖని వెంబడించారు మూడో మాట ఇరవై ఆరు వచ్చిన భాగాలు మనం చూస్తే కలిసి దేవుని యొక్క మార్గాన్ని విశదీకర పరిచి బోధించారు వీళ్ళు ఎంతగా ఎదిగారంటే వారిద్దరు కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఇతరులకు చెప్పేవారిగా ఉన్నారు కాబట్టి కలిసి వాళ్ళు కలిసి పనిచేసేవారు కలిసి దేవుని వెంబడించేవారు కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని 
బోధించే సామర్థ్యం దేవుడు సంపాదించినారు కనుక వీరి దాంపత్య జీవితంలో కూడా ఏ పని చేసిన ఇద్దరు కలిసి ఒకే అభిప్రాయంతో ఒకే ఆలోచనతో సమ్మతించి చేసేవారికి ఉండాలని నూతన వధువులను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను బైబుల్ లేఖన భాగంలో చిన్న విషయాన్ని నేను గుర్తు చేసి నేను వివాహ కార్యక్రమంలోకి వెళతాను వివాహ కార్యక్రమం అనగానే మనం గుర్తు వచ్చే మనకు వాక్య భాగం ఏంటంటే కానా వివాహము వివాహాలు సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఒకటో వచ్చిన భాగం నుంచి పదకొండు వరకు వివాహాన్ని మనం చూస్తాం జరిగిన సందర్భం మనకు బాగా తెలుసు ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు శిష్యులతో కూడా వివాహానికి ఆహ్వానించబడ్డాడు అదే వివాహానికి మరీ కూడా ఆహ్వానించబడ్డది ఆహ్వానించబడ్డ తర్వాత అక్కడ జరిగిన కొరత ఏంటయ్యా అంటే విందు జరుగుతుండగా పిల్లల చికెన్ అయిపోయింది ఏమైపోయింది దాక్షరసం అయిపోయింది దేవుని స్తోత్రం కలిగిన కాక అయిపోగానే వారు చేసిన పని ఏంటయ్యా అంటే మరీ వచ్చి అయా ఇక్కడ కొరత ఏర్పడింది అనగానే ఏసు ప్రభుత్వం అన్నాడు అమ్మా నాతో నీకే పని నా సమయము ఇంకా రాలేదు అన్నాడు తర్వాత శిష్యులు వచ్చిన తర్వాత ఆరు రాతి బాలకు నీరు పోయమన్నాడు నీరు అంచులు పడుకు నిపమన్నాడు నింపిన తర్వాత ఆ నీళ్ళను రాక్షసంగా మార్చి గణపరిచాడు కొరత తీర్చాడు ఆ విందంతా సంతోషకరంగా జరిగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఆత్మీయ భావాలు చాలా మనం నేర్చుకోగలం కానీ వివాహానికి కావలసిన మాటలు మాత్రమే తెలుసుకొని మనం వివాహ కార్యక్రమం ముందుకు వెళదాం ఏంట మాట్లాడతాయి అంటే ఆ వివాహానికి ఎవరు ఆహ్వానించబడ్డారు ఏమా ఎవరు ఆహ్వానించబడ్డారు ఏసు ప్రభు వారు ఆహ్వానించబడ్డారు నేను ఉన్నాను ఈ పరిశుద్ధ వివాహానికి దేవుడు ఆహ్వానించబడ్డాడు కనుక ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగించబడతా ఉంది బిడ్డలు ఆలకించండి ఈ కార్యక్రమానికే కాదు మీ జీవితంలో ఎల్లవేళ దేవుడికి స్తోత్రం ఎల్లవేళ మీరు దేవుణ్ణి ఆహ్వానించాలి అయా మీ జీవితంలో దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆహ్వానించాలి ఎప్పుడు వారికి కొరత ఏర్పడింది అంటూ ఉన్నాను పెళ్ళైన కొత్త ప్రేమ ఎక్కువగానే ఉంటుంది తర్వాత కొరత ప్రేమ కొరత ఏర్పడింది ఇంట్లో ఏవేవో కొరత ఏర్పడతా ఉంటాయి జరిగిన ఆ విషయం ఏంటయ్యా అంటే కొరత ఏర్పడినప్పుడు మనము దేవుని మన కుటుంబంలోకి ఆహ్వానించాలి అంటే ప్రార్థన చేసి ప్రభు మాతో కూడా ఉండయా అని దేవుని ఎల్లప్పుడు కూడా మన కుటుంబంలోనికి ఆహ్వానించుకోవాలి రెండవది ఏంటంటే మన జీవితాల్లో ప్రేమ శాంతి సమాధానము ఏ విషయము కొరత ఏర్పడ్డా మనం మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని పెన్ను కుమార్తె అయితే వాళ్ళ అమ్మగారిని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేయాలి అవునా ఏమా అంతేనా వాళ్ళ అన్నకో వాళ్ళ నాన్నకో వాళ్ళ అమ్మకో ఫోన్ చేయాలి అవునా కాదు 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 మనకున్న ఒకే ఒక ఆధారం ప్రభు కనుక ప్రభు నా కుటుంబంలో పలాన సమస్య ఏర్పడింది దీన్ని ఎలాగ పరిశీలించుకోవాలని ఒక ఆలోచన కలిగి దేవుడికి మొర పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి పెళ్లి కుమారుడు అయినంటే ఉన్న విషయాలు బట్టి ఊరికి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చెప్పుకుంటా అమ్మాయిని అంతం కాదు అమ్మాయి అబ్బాయిలు అంతా కాదు కానీ వీరిద్దరి మధ్య ఏ సమస్య ఏర్పడ్డా ఇద్దరు కూడా దేవుణ్ణి సంప్రదించాలి దేవుణ్ణి ఆహ్వానించాలి వారికి వచ్చిన సమస్యను బట్టి దేవుణ్ణి సంప్రదించాలి మూడో మాట ఏంటయ్య అంటే ఆయన చెప్పునది చేయుడి దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఏంటక్క ఆయన చెప్పునది చేయుడి ఎవరు చెప్పింది మీ నాన్న చెప్పింది కాదు మీ అమ్మ చెప్పింది కాదు మీ పక్కింటి చెప్పింది కాదు ఎదిరింత కూర్చోబెట్టి చెప్పినవి కాదు ఎవరు చెప్పింది చేయాలి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి మూడు మాటలు ఒకటి ఒకటి ఆయనను మీ కుటుంబ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించాలి రెండవది ఆయనను సంప్రదించాలి మూడవది ఆయన చెప్పింది చేయాలి ఆయన చెప్పింది చేసినప్పుడు మీ జీవితాలు సమాధానకరంగా ఉంటాయి ఫలభరితంగా మార్చబడతాయి అని ప్రేమతో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఆ రీతిగా ఈ కుటుంబం వర్తిలాలని ఎల్లప్పుడు వాటితో కూడా దేవుని సన్నిధి ఉండాలని ఆ దేవుని సన్నిధి మనతో మన కుటుంబాలతో కూడా ఉండాలని ఫలభరితంగా బిడ్డ జీవితాలు మార్చబడాలని ఆ రీతిగా బిడ్డ నడుచుకోవాలని బిడ్డను దీవిస్తూ ఈ మాట చేత హెచ్చరిస్తూ నా మాట ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేద్దాం లక్ష స్థలంలో మంచి కళ్ళ మూసుకోనండి ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి మహోన్నతుడా నీకు స్తోత్రాలు అయిన ఇవి నా కొద్ది హెచ్చరికలు బట్టి నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి ప్రేపేరిన ప్రభు నీ లేఖనానుసారంగా ఒకరి ఒక ప్రేమానురాగాలు కలిగి ఒకరికొకరు లోబడుతున్న తండ్రి వారి జీవితాలను కొనసాగించడానికి సహాయం దయచేయండి ముఖ్యంగా ప్రభు అకుల ప్రిస్కెల వాళ్ళే కలిసి ప్రార్థించేవారిగా కలిసి పనిచేసేవారిగా కలిసి వాక్యాన్ని ధ్యానించేవారిగా కలిసి దేవుని వెంబడించేవారిగా వీళ్ళ ఉన్నట్లుగా వారి జీవితాలు మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు విడివిడిగా ఉన్న వీరు నా తండ్రి ఒక కుటుంబంగా కట్టుచున్నగా ఆ కుటుంబంలో మీరున్నండి అయ్యా వారి మధ్య మీరున్నండి ప్రభు అనేక స్తోత్రాలు తండ్రి వారి జీవితాల్లో ఏదైనా కొరత ఏర్పడినప్పుడు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించేవారిగా మిమ్మల్ని 
संप्रदेशी वारिगा मेरे चिंपिंद जैसे वारिगा बिल्डर तोड़ कोड़ मुंटारी के सहाय इंदई चमनी इनका चेल न कुटुंब बाल कोड़ दी बिची वारी कुटुंब बाल में राज कर दें चमनी प्रार्थना जेस्तु वहाँ घर सुन बिल्डर तोड़ कोड़ दी बिस्तु इन कुटुंब माने यास्तार का पंजेप कुंतु उन्होंने कार्यक्रमानी इनामत बैचेसी समय में लोग इवाहारी काउंस ना समस्तानी दानलो आ मंगल सूत्र में निकोड़ा सत्ता पलची इकड़े उनसनी बैचेसी मना स्थानीक संघ पैदलो आ उन्ना दंडु पढ़ लो ये तजेसी तालुरी पैदास गारु तालुरी बिने गारु तालुरी चिट्टी बाबु गारु बैचेसी पैदलो अंधो पढ़ लो उन्ना रणी प्रेम तो नापक तालुरी पैदास गारु, तालुरी बिन्ने गारु, तालुरी चिट्टीपाव गारु। अब पैदल उठ इच्छा सुवेदिक में देख रहा हूँ लड़ी प्रेम तो आप वाणी स्तोना देवरी की स्तोत्र कलगर गया था। बच्चे सिवान काउंस ना समस्तानी अनुभाग लोगों से ने थोड़ा जाओ को पद्धति मिशनों कार्य करने मनमो आमगी पुरानी तीस Dewi kita itu, macam si lop yang orang nak korup, padu padu muda kunci, mana sanggup beli orang na, orang di pedal orang di. Dewi kita itu terkak. Ayat kunci baik saya, kunci orang itu baik. Yes, tulis lah, tulis lah. दहिचेसी स्थानिका संगमनकु वचना बंदोलकु स्नेहितलकु ये प्रांतलों नवारंदर इकोड़ा वका एक्सटेक्टर दहिचे साल के चंडी कोलकुलोरी बाबूरगारी विशांतमगारला करिश्त कुमार डू कोलकुलोरी राज कुमार कुनो अलग ने धर्मवारम ग्राम वास्तविलो जरा ये सोपुगारु श्रीमती पुण्य मगारला ये कई का पुत्री का मल्ले राज कुमारो मलेश्वर युवर कोड़ा युवा प्रवेदिक में जिसकी तीस कुल रापट डालो वेतन की युवा हम सही तमो सरी कहाँ दानी ये दे इना सरी ने हेतु ये मन होना लेके अधिपुड़े तेरी पर सोवरे नो ताई जैसे युवा हम सही तमो माँ को अंगी कर्म खादने वाले वाले नोटे अधिपुड़े तेरी पर साली विक्यवाद सही � सरे युवाओं से तो मामले किस्त में अनिवार्य हैं। वैसे से मिकुर्दास्तान ने चुनी थी मंगी कराने तेरे परसंदी। अंदर कोड़ा मिकुर्दास्तान ने चुनी थी मंगी कराने तेरे परसंदी। बाग ऐसा चुनी पाई क्या था रे? वैसे से समय वो वाला मंगी कराने तो मिल गोड़ा। अच्छे से पकेट से। Brother, punca lagi kan? Punca lagi. Last hari kan, orang kalau memang kat rumah lagi kan, kan? 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 Ini udah licin lupa nanda ya, licin lupa nanda. Nada itu naik pres nengko sama dengan pihak yang Raj Kumar. Raj Kumar garu pertengahan si Jera Maleswari ane ini menu ni pilih bari negara cheese potani ki ni stop atau nawa. ये मनु प्रेम इंची आदर इंची घनपाल इंची सुख दुख में यंदु सम्राट इंची मेरे रूप जीवन चुनाव तक काल मो इतर वन यवन नाश्य पका ये मतों ने कापर में चाहिए दुआ यंचे पुण्डा ला यंचे पुण्डा जुप्पू यंचे अभिनय आई कोई ना करना दास तरु बंदरा लेकिन इधर टाइम हो इनका सरकार चिपड़ दे जैसे अम्मा ये तो अंगीकार करती है इसको ना 
అమ్మా మీ పేరు మల్లేశ్వరి గారు మల్లేశ్వరి గారు కొలకలూరి రాజ్ కుమార్ అని ఇతనని నీ పెళ్లి భర్తనగా స్వీకరించడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నావా పెద్ద చెప్పమ్మా దయచేసి ఈయనను ప్రేమించి ఈయనను ప్రేమించి ఆదరించి గణపరిచి సుఖ దుఃఖములందు సంరక్షించి మీరిద్దరు జీవించినంత కాలము ఇతరులను ఎవరిని ఆశ్రింపక ఈయనతోనే కాపురము చేయుదువా చెప్పాలి పూర్తిగా చెప్పాలి ఈయనతోనే కాపురము చేయుదువా ఏం చేస్తారు ఆ పూర్తి చెప్పాలి దేవుని స్తోత్రం మీరు అంగీకారం తెలియపరిచి ఇప్పుడు పెద్ద చేసి ఇరువురు పక్షాన తల్లిదండ్రులు సంరక్షకులు దయచేసి పెళ్లి కుమార్తె తల్లిదండ్రులు లేక సంరక్షకులు పెళ్లి కుమారుని తల్లిదండ్రులు లేక సంరక్షకులు దయచేసి వేదిక మీద రావాలి ప్రేమిని తెలియపరుస్తున్నా అనగా చేతులు పట్టించేవారు పెద్దలు పెళ్లి కుమార్తె తరఫున పెళ్లి కుమార్తె తరఫున వేదిక మీదకి రావాలని ప్రేమతో తెలియపరుస్తున్నా పెళ్లి కుమార్తె తరఫున పెళ్లి కుమారుడి తరఫున తల్లిదండ్రులు లేక సంరక్షకులు రావాలని ప్రేమతో తెలియపరుస్తున్నా పెళ్లి కుమారుడి తరఫున కూడా పెళ్లి కుమారుడి తరఫున ఆ దచ్చి స్కైలాగా కూడా ముందుకు రావాలి అలా విశ్రాంతంగా కూడా ముందుకు రావాలి భార్య భర్తలుగా ముందుకు రండి దేవుడికి స్తోత్ర దయచేసి నాతో కలిసి ప్రమాణాలు దయచేసి మొదటిగా పెళ్లి కుమారుడు తెలియపరచాలని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నాతో కలిసి మాట చెప్పు ప్రమాణంగా అమ్మాయికి చూస్తే మాట చెప్పు కొలకలూరి రాజ్ కుమారు అని నేను జిర్రా మల్లేశ్వరి మిమ్మలను నా భార్యనిగా స్వీకరించి ఇది మొదలుకొని మరణము మనలను ఎడబాపు వరకు దేవుని దేవుని పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ నియమము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమి ఎందును లేమి ఎందును వ్యాధి ఎందును ఆరోగ్య ప్రమాణము చేయుచున్నాను అమ్మ నీ చోతు నీ మాటలు నాతో కలిసి ప్రమాణ పూర్వకంగా చేయండి జిర్రా మల్లేశ్వరుని నేను కొలకలూరి రాజ్ కుమార్ మిమ్మలను నా భర్తనుగా స్వీకరించి ఇది మొదలుకొని మరణము మనలను ఎడబాపు వరకు దేవుని పరిశుద్ధ నియమము చొప్పున మేలుకైనను కీడుకైనను కలిమి ఎందును లేమి ఎందును వ్యాధి ఎందును ఆరోగ్య మందును మీకు లోబడి ప్రేమించి సంరక్షించి నా ఒకసారి వివాహమన్నది 
పవిత్రమైనది ఘనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది వివాహమన్నది పవిత్రమైనది ఘనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది ఘనుడైన దేవుడు ఏర్పరచినది దేహములో సగ దయచేసి పెళ్లి ప్రమాణం కలిగించారు పెళ్లి కుమార్తెను ఈ భార్య చేసుకోవటం గుర్తుగా తీసుకొచ్చారు దేవుడికి స్తోత్ర ఇచ్చేస్తారా అక్షంతలు పంచండి దయచేసి ప్రాంతంలో దైవ సేవకులు ఎవరైనా బంధువులు కానీ ఆ దక్ష సమాధులు కానీ ఎవరైనా ఉంటే వేది మీద రావచ్చుగా మెదగాలని పురుషుడు దేవుడు నిలవాలని పురుషుడు దేవుడు దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం సూత్రధారణ కొరకి మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమగల తల్లిడికి స్తోత్రాలు ఆయన ప్రత్యేకించి సమీపంద ప్రభు కొలుపులు రాజ్ కుమార్ ను జరా మల్లేశ్వరం ప్రభు ఒక కుటుంబంగా కలపడానికి మా మధ్యకు తీసుకొచ్చేందుకే నీకు వందనాలు 
Tandi Kumara కళ్యాణ <laughs> Thank you. ఇరువురి కొరకే ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన తర్వాత మీ మధ్యకు వస్తారు మహాపరిషుద్ధుడా ప్రేమగని తల్లి నీకు స్తోత్రాలు ప్రత్యేకించి రాజ్ కుమారుడు మల్లేశ్వరుని ఏక కుటుంబంగా మీరు కఠినందుకే నీ కొందనాను ప్రభు మీరు జీవిత కాలం అంతయు ఒక్కరే ఒకరు ప్రేమ కలిగి అనురాగం కలిగి నీ కొరకే జీవించడానికి సహాయం చేయండి కానీ వివాహాలు మీరు ఉన్నట్లుగా వారి జీవిత కాలం అంతయు వారికి మీరు తోడుగా ఉండి వారి జీవితాన్ని వర్ధిలపరిచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆది కాలంలో మిరిచిన ఆశీర్వాదం ప్రభు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని దాన్ని లోపరుచుకోమని చెప్పారు తల్లి అతి ఆశీర్వాదం మీద జీవితంలో మీరు నెలకొల్పి 
ఫలవంతంగా మార్చబడటానికి సహాయం దక్షమని బిళ్ళతోనే కూడా దీవిస్తూ నేస్తాలు తప్పు చెప్పుకుంటూ ఏ సునామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకునుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పడతాయి సారీ అడ్డ వచ్చారా దయచేసి బంగారు ఆభరణాలు అలాగనే
దీని తల్లి నీకు స్తోత్రాలు ప్రత్యేకించి రాజ్ కుమారుడు మల్లేశ్వరుని ఏక కుటుంబంగా మీరు కట్టినందుకే నీ కొందనాను ప్రభు మీద జీవిత కాలం అంతయు ఒక్కరే ఒకరు ప్రేమ కలిగి అనురాగం కలిగి నీ కొరకే జీవించడానికి సహాయం చేయండి కానా వివాహాలు మీరు ఉన్నట్లుగా వారి జీవిత కాలం అంతయు వారికి మీరు తోడుగా ఉండి వారి జీవితాన్ని వర్ధిలపరిచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆది కాలంలో మీరు ఇచ్చిన ఆశ్రద ప్రభు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని దాన్ని లోపరుచుకోమని చెప్పారు తల్లి అటు ఆశీర్వాదం మీద జీవితాల్లో మీరు నెలకొల్పి ఫలబద్ధంగా మార్చబడటానికి సహాయం దాయిచ్చేయమని బిళ్ళద్దరిని కూడా దీవిస్తూ నీ ఆస్తాలు అప్పు చెప్పుకుంటూ ఏ సునామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుని సున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్
ఏంటంటే మనం నేను అసలు ఉండలేను ఎంతసేపు ఉంటారు అంటున్నాడు నేను అదే చదివితే వాడు చదివితే అన్నాడు నేను ఉన్న పదకొండు నుంచి తాకాను సెకండ్ కెమెరా పదిన్నర తాకాను లెక్క Oh, my God. 
కొంచెం లైట్గా ఆ బట్టన్ పెట్టు